உங்கள் சேவையிலும் உறவுகள் தொடர்புகளிலும் உங்களுக்கு தடைகள் உருவாகின்றன உங்கள் பழைய சமஸ்காரங்களில் உங்களுக்கு ஆர்வமின்மை தோன்றும் வரை உங்களால் எப்பொழுதும் மெல்லியற்று ஆர்வமின்மையோடு இருக்க முடியாது என்பதையே பாப்தாதா பெருகளிகளில் கண்டார் சமஸ்காரங்கள் உங்களை பல வழிகளிலும் ஈர்க்கின்றன ஏதேனும் ஒன்றில் சிறிதளவேனும் ஈர்ப்பு இருக்கின்றமையால் ஆர்வமின்மை இருக்க முடியாது ஏதேனும் ஒன்று சிறிதளவு ஈர்ப்பு இருக்குமானால் ஆர்வமின்மை இருக்க முடியாது எனவே சோதித்து பாருங்கள் எனது பழைய வீணான சமஸ்காரங்களிலிருந்து விடுபட்டிருக்கின்றேனா நீங்கள் எவ்வளவுதான் முயற்சித்தாலும் ஆர்வமின்மை என்ற மனோபாவத்திற்காக நீங்கள் எவ்வளவுதான் முயற்சித்தாலும் ஆர்வமின்மை என்ற மனோபாவத்திற்காக நீங்கள் முயற்சிக்காமல் இல்லை சிலருக்கு சிலருக்கு அல்லது பெரும்பான்மானை அவர்களுக்கு சில விடயங்களில் மிக உறுதியான சமஸ்காரங்கள் இருப்பதால் அவை உங்களை தம்மை நோக்கி ஈர்த்து கொண்டே இருக்கின்றன எனவே முதலில் பழைய சமஸ்காரங்களில் ஆர்வமின்மை ஏற்பட வேண்டும் உங்கள் விருப்பத்துக்கு எதிராக சமஸ்காரங்கள் தோன்றுவது ஏன் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை ஆனால் அவை தோன்றுகின்றன ஏனென்றால் அவற்றில் சூட்சுமமான அவற்றின் சூட்சுமமான ரூபத்தை நீங்கள் இன்னும் எரிக்கவில்லை அவற்றின் சுவடு எஞ்சி இருக்கின்றது அவை மறைந்திருக்கின்றன சில சமயங்களில் இஷ்டமின்றியே அவை தோன்றுகின்றன அதன் பிறகு நான் விரும்பவில்லை அப்படி நடந்து விட்டது நான் என்ன செய்வது அப்படி நடந்து போய்விட்டது என்கின்றீர்கள் இப்படி சொல்வது யார் இப்படி சொல்வது யார் சரீர உணர்வா அல்லது ஆத்ம உணர்வா சாந்தி ஆசீர்வாதங்கள் கொடுங்கள் ஆசீர்வாதங்கள் பெறுங்கள் மனதினூடாக சேவை சுயமும் பிறரும் ஒவ்வொரு ஆத்மாவிற்காகவும் ஒவ்வொரு கணமும் தூய நல்லாசிகளினதும் நல் உணர்வுகளதும் அதிர்வலகளை அனுபவம் செய்யட்டும் உங்கள் மனதில் எப்பொழுதும் ஒவ்வொரு ஆத்மாவிற்காகவும் ஆசீர்வாதம் வெளிப்படட்டும் உங்கள் வார்த்தைகளினால் சேவை செய்யும் போது நீங்கள் மும்முரமாக இருப்பதை போன்றும் சேவை எதுவும் செய்யாத போதும் நீங்கள் வெறுமையே அனுபவம் செய்கின்றீர்கள் இந்த சேவையில் உங்கள் மனம் எப்பொழுதும் மும்முரமாக இருக்கட்டும் அவ்வாறே வார்த்தைகளினாலும் மனதினூடாகவும் இயல்பாக தொடர்ந்தும் சேவை இடம்பெறட்டும் ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி அவியத்த பரிவாருக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கின்றோம் ஆசீர்வாதங்கள் கொடுங்கள் ஆசீர்வாதங்கள் பெறுங்கள் இன்றைய தலைப்பானது 
மனதின் ஊடாக சேவை இப்பொழுது மோகினி தேவி கூறுவதை கேட்போம் ஓம் சாந்தி தேவி நீங்கள் அனைவரும் நல்லா இருப்பீங்க சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள் அனைனுடைய பயணத்தை ஆரம்பித்து விட்டேன் திரும்பி வருகின்ற பயணத்தை ஒவ்வொரு இடத்திலையும் தனித்துவமான அதிர்வலைகள் இருக்கின்றனது ஒவ்வொரு இடமும் தனித்துவமான அதிர்வலைகளை கொண்டிருப்பதுடன் ஒவ்வொருவரும் தனித்துவமான அதிர்வலைகளை கொண்டிருக்கின்றார்கள் தூய்மையாக இருக்கட்டும் அன்பாக இருக்கட்டும் அமைதியாக இருக்கட்டும் நான் அனைத்தையும் அனுபவம் செய்கின்றேன் அந்த இடங்கள்ல அந்த மாதிரியான அதிர்வலைகள் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவை எங்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது மிகவும் சுவாரஸ்யமான விடயம் என்று பாபா கூறுகின்றார் அதிர்வலைகள் பாபா மனதினூடாக எவ்வாறு சேவை செய்வது என்பதை பற்றியும் கதைக்கின்றார் என்னுடைய எண்ணங்கள் குறித்த ஆத்மாக்கு என்னுடைய மனதினூடாக எண்ணங்களினூடாக அதிர்வலைகளுடாக ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்க முடியும் ஆனா அதற்கு பயிற்சி தேவை சுயமும் பிறரும் ஒவ்வொரு ஆத்மாவிற்காகவும் ஒவ்வொரு கணமும் தூய நல்லாசிகளினதும் நல் உணர்வுகளினதும் அதிர்வலைகளை அனுபவம் செய்யட்டும் ஒவ்வொரு காரணமும் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் உங்கள் மனதில் எப்பொழுதும் ஒவ்வொரு ஆத்மாவிற்காகவும் ஆசீர்வாதங்கள் வெளிப்படட்டும் உங்கள் வார்த்தைகளினால் சேவை செய் அது மிகவும் சுவாரஸ்யமான விடயம் யாராவது ஒரு ஆத்மா உங்களுடைய அன்பா இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி நீங்கள் ஆசீர்வாதங்களை வழங்க வேண்டும் உங்கள் வார்த்தைகளினால் சேவை செய்யும் போது நீங்கள் மும்முரமாக இருப்பதை போன்று சேவை எதுவும் செய்யாத போது நீங்கள் வெறுமையை அனுபவம் செய்கின்றீர்கள் இந்த சேவையில் உங்கள் மனம் எப்பொழுதும் மும்முரமாக இருக்கட்டும் அவ்வாறே வார்த்தைகளினாலும் மனங்கள் மனதினூடாகவும் இயல்பாக தொடர்ந்தும் சேவை இடம்பெறும் உங்கள் மனம் எப்பொழுதும் மும்முரமாக இருக்கட்டும் அவ்வாறே வார்த்தைகளினாலும் மனதினூடாகவும் இயல்பாக தொடர்ந்தும் சேவை இடம்பெறும் ஒவ்வொரு கணமும் நீங்கள் எண்ணங்களை ஒவ்வொரு எண்ணத்தை உருவாக்குவீர்கள் எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உங்களிடம் நற்குணங்கள் தெய்வீக குணங்கள் இருக்குதோ அதற்கேற்ப நீங்க அந்த அதே தெய்வீக குணங்கள் அதிர்வலைகளாக உருவாக்கப்படும் பாபாவினுடைய நினைவின் மூலம் நினைவின் மூலமும் உருவாக்கப்படும் If I have thought that most of the time, I should be doing that. 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 When you keep yourself busy, you can see the vibration of the vibration. You can see the vibration of the vibration. You can see the power of your thought. பொழுது உங்களால் புரிய வைக்க முடியும் 
தூய நல்லாசைகளினது அதிர்வலைகளை பற்றி நீங்கள் மட்டுமே பேசிக்கொள்ள முடியாது வேறு ஒருவரோடு தான் நீங்கள் சம்பாதிக்க முடியும் மன்சா சேவா செய்கிற போது நீங்கள் தனித்தேன் என்று செய்ய முடியும் வார்த்தைகளால் செய்யக்கல உங்களுக்கு இன்னொரு ஆத்மா தேவை ஏதாவது ஒரு தெய்வீக குணத்தை எடுத்து அதை பற்றிய எண்ணங்களை உருவாக்க முடியும் பயிற்சி செய்ய முடியும் ஆகவே உங்களுடைய ஒவ்வொரு எண்ணமும் பலமாகும் பலத்தை உருவாக்கும் சக்தியை உருவாக்கும் அப்பொழுது அது அனைவர் மீதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நல்ல விதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நான் நிற்கிறேன் இது மிக சுவாரஸ்யமான ஒரு விடயம் ஒருவரும் கவனம் செலுத்த வேண்டிய விடயம் ஒவ்வொரு எண்ணமும் நல்லாசுகள் நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும் நல்லுணர்வுகள் நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு எண்ணமும் சக்தியை வெளிப்படுத்தும் உங்களுடைய எண்ணங்கள் மூலம் சக்தியை பரவ செய்யும் ஆகவே ஒவ்வொரு எண்ணமும் மிகவும் பயனுள்ளது மற்றவர்கள் எங்களுக்கு நல்லாசிகள் வழங்குகின்றாரோ இல்லையோ நாங்கள் நல்லாசிகள் வழங்க வேண்டும் என்ற விடயம் எனக்கு பிடித்திருந்திருக்கு அந்த அளவுக்கு நாங்கள் நல்லாசிகள் வழங்குவதற்கு எவ்வளவுக்கு நாங்கள் நல்ல உணர்வுகளை கொண்டிருக்க வேண்டும் நல்ல தெய்வீக குணங்களை கொண்டிருக்க வேண்டும் இந்த ஆதிகுவார் குமார்கா யுஎஸ்ஏக்கு வந்திருந்த போது அவருடைய அந்த வருகையே மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருந்தது எனக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்ப அதிகமாக நினைவு இருக்கின்றது அவரோட பக்கத்தில் இருந்ததால அவருடைய ஒவ்வொரு அசைவும் எனக்கு நினைவு இருக்கின்றது அவருடைய சிரிப்பு நினைவு இருக்கின்றது அவ சொன்னா பாபாவுடைய ஞானம் மிகவும் இலகுவானது ஆகவே நீங்கள் எல்லோருக்கும் ஆசீர்வாதங்களையும் நல்லாசிகளையும் நல்லுணர்வுகளையும் வழங்க வேண்டும் அது மட்டும்தான் நீங்க செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு விடயம் சொன்னார் நான் அவன் சொன்னதை தொடர்ந்தும் நினைச்சு கொள்ளுவன் சக்கார் பாபாவுடைய காலத்துல அந்த நளினி தீதி என்று ஒரு படம் இருந்தது பார்த்திருப்பீங்க அந்த தீயதை பா பேசாதே தீயதை கேளாதே தீவதை பார்க்காதே என்று முக்காத மூடுற மாதிரி கண்ணை மூடுற மாதிரி ஒரு படம் இப்ப இரட்டை அவியத்த நேரம் அதனுடைய மேன்மை படுத்தப்பட்டு ஆகவே இப்ப எப்படி இருக்க வேணுமண்டா நினைக்கவே கூடாது அதாவது தீயதை நினைக்க கூடாது தீயதை அந்த அந்த மூன்றோடையும் ஒன்றை கூடுதலாக சேர்த்து விட்டிருக்கிறோம் அதாவது தீயதை நினைக்க கூடாது தீயதை அந்த மூன்றோடையும் நாலாவதாக என்னட்ட ஒரு ஸ்லோகன் இருக்கு அதை நான் என் வாழ்க்கையில தொடர்ந்தும் கொண்டு செல்லணும் என்றா நான் மற்றவர்களுக்கு நல்லாசுகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் வழங்க வேண்டும் என்றதுதான் சிந்தித்து பார்த்தீங்கண்டா இரண்டு மூன்று ஞாயிற்றுக்கிழமைகளுக்கு முன்னால் பாபா கூறியிருக்கின்றார் எங்கள்கிட்ட ஒரு மேஜிக் ஒண்ட தந்து உடனடியாக அழிவை பேரழிவை ஏற்படுத்த முடியும் ஆனா நீங்க தான் அங்க சொர்க்கத்துல போய் ஆள போகின்றீங்க like the even 
they they won't be a single soul konjamaga okay. sindhithu paarenga சொர்க்கத்தில் இருக்கிறவங்க முழுவதுமாக நல்லாசிகள் ஆசீர்வாதங்கள் நிறைந்ததாக இருப்பார்கள் அந்த விடயத்தை நாங்க இப்ப பயிற்சி செய்ய வேண்டும் இன்னும் ஒரு விஷயம் நான் நினைத்த நினைக்கிற விஷயம் இந்த ஆத்மாவை நல்லாசிகளாலும் நல் உணர்வுகளாலும் நிறைத்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அதன் மூலம் சக்தியை நிறைத்து கொள்ள வேண்டும் நான் கேள்விகளில் இருந்து விடுபட்டிருக்க வேண்டும் பாபா கூறுகின்றார் பாபா திரும்ப திரும்ப கூறுகின்றார் கேள்விகளில் இருந்து விடுபட்டு விடுங்கள் இது எப்படி செய்யலாம் எப்படி செய்யலாம் இது என்ன நடக்கும் எப்படி நடக்கும் இந்த மாதிரி எந்த விதமான கேள்விகளிலும் வந்து நீங்க விடுபட்டிருக்க வேண்டும் என்று பாபா கூறுகின்றார் நீங்க எப்படி திருப்தியை கட்டி எழுப்புவீர்கள் என்று நான் தீதினம் கேட்டேன் ஆகவே பாபா அவதாரி தீதி கூறியிருந்தாங்க நாடகம் நன்மையான நன்மை அளிப்பது நாடகத்தின் ஒவ்வொரு காட்சியும் நன்மை அளிக்க நடக்கின்றது அந்த ஒரு விஷயம்தான் அந்த ஆழமான புரிந்துணர்வு இருக்குமா இருந்தா உங்களுக்கு ஆழமான திருப்தி இருக்கும் இப்ப அப்ப எனக்கு நினைவு வருது தாதி பிரகுமார்கா இதைத்தான் கூறியிருக்கின்றார் எப்பொழுது உங்களால் ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்க முடியும் எடுக்க முடியுமோ அப்ப அந்த ஆன்மீக மனோபாவம் எங்களுக்குள்ள இருக்கும் அப்பொழுது பௌதிக மனோபாவம் ஆன்மீக அனுபவம் அப்பொழுது நாங்கள் தொடர்ச்சியாக மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும் என்ற நான் தொடர்ந்தும் நினைக்கின்றேன் தொடர்ந்தும் சதா எப்பொழுதும் என்னுடைய மனோபாவத்தை மாற்றி அமைக்கின்றேன் அதாவது பௌதிக மனோபாவத்திலிருந்து ஆன்மீக மனோபாவத்துக்கு மாற்றி அமைக்கின்றேன் என்னுடைய சுயத்தை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் நான் பாபாவினுடைய குழந்தை என்ற பார்வையில பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் நான் ஒரு பாபா நான் ஒரு ஒளி புள்ளி பாபாவினுடைய குழந்தை தெய்வீக குணங்கள் நிறைந்தவன் சில சமயங்கள்ல மாத்திரம் நான் அப்படி நினைச்சு கொள்ள நோக்கு அவை இந்த குறை இருக்கு அந்த குறை இருக்கு அந்த மாதிரி அவையில்ட்ட இந்த மாதிரியானங்களில் அனைவரும் இல்லை அந்த மாதிரி நாங்க சில விதத்துல யோசிக்கின்றோம் நான் நான் பாபாவுடைய குழந்தை நான் ஒரு தேவ ஆத்மா நான் ஒரு தூய்மையான பிராமண குழந்தை நான் மிக விரைவில் ஒரு தேவதை ஆக போகின்றேன் இந்த நான்கு விடயத்தை மட்டும் நீங்க மேன்மையாக அந்த நான்கு விடயங்களையும் தொடர்ந்தும் தொடர்ந்தும் நினைவுல வைத்திருந்தீர்களா இருந்தால் யாராவது உங்களுக்கு முன்னுக்கு வாராக்கள் பிரா பிகேயா இருக்கலாம் நான் பிகேயா இருக்கலாம் என்னுடைய அந்த பௌதீக மனோபாவத்தை ஆன்மீக மனோபாவமாக மாற்றிக்கொண்டே இருப்பேனா இருந்தால் என்னால அதை நிச்சயமாக பார்க்க முடியும் அது எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எந்த விஷயத்தில் என்றால் நல்லாசிகளை உருவாக்குறதுலையும் நல்லுணர்வுகளை உருவாக்குவதிலையும் தூயன உணர்வுகளையும் நல்லாசிகள் வழங்குவதற்கும் உதவியா இருக்கும் அதுதான் தீவிர முயற்சியின் அடையாளம் இறுதியில பாபா தரப்போற அந்த சர்டிபிகேட் நீங்க எப்படி பேசுவீங்க என்பதற்கான சர்டிபிகேட் ஆக இருக்காது நீங்க எவ்வளவு மனதால சேவை செய்தீர்கள் மற்றும் எவ்வாறு தூய உணர்வுகளையும் நல்லாசுகளையும் வழங்கினீர்கள் என்பதற்கான சர்டிபிகேட்டா தான் இருக்குமே தவிர எவ்வாறு நல்ல மாதிரி பேசினீங்க என்றதுக்கு இல்ல அந்த சர்டிபிகேட் எனக்கு நினைவு இருக்கின்றது நான் ஒரு அஞ்சாம் வகுப்புல இருக்கும் பொழுது எனக்கு ட்ரிக்னோமெட்ரி என்ற மேத்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு செக்ஷன் விளங்கப்படுத்தின போது ஏன் இதை நான் படிக்கணும் இதை விட இலகுவான கணக்கை சொல்லி தரலாமே அப்படின்னு நான் நினைத்திருக்கிறேன் அந்த கல்வி திட்டத்தை உருவாக்கினவர்கள் 
அதே போல பாபா அவர்கள் அவ்வாறு உருவாக்கி இருந்தார்கள் அதே மாதிரி பாபா எங்களை தயார்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் இந்த மாதிரி அதாவது மனசுவை மூலமும் நல்லாசிகள் தூய உணர்வுகள் நல்லாசிகள் என்பவற்றின் மூலம் நாங்கள் இந்த சர்டிபிகேட்டை பெறுவதற்கு எங்களை பாபா தயார்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் நான் இந்த பாடசாலையில என்ன போட்டிருக்கிறேன் இந்த பாடங்களை தான் நான் படிக்க வேண்டும் என்ன பாடங்கள் தூய நல் தூய உணர்வு நல் ஆசிகள் ஆசீர்வாதங்களை வழங்குவது மனதால செவசிறது நல் ஆசிகள் தூய உணர்வுகள் என்ற விடயத்துல நான் மாஸ்டர் பண்ணணும் அதாவது அதுல ஒரு ஒரு உயர்ந்த ஸ்திதி அடைய வேண்டும் ஒரு ஒரு முரளில குறித்த இடத்துல பாபா சொன்னார் பெரும்பாலான குழந்தைகள் எனக்கு தெரியாது எனக்கு என்ன நடந்தது நான் வேணும் என்று செய்யல ஆனா இப்படி நடந்துட்டு அந்த மாதிரி நாங்கள் சொல்றோம் சொல்லி பாபா கேட்டார் ஒரு கேள்வி ஆஹ் இன்றைக்கு சொன்ன பாபாவினுடைய மேன்மையான வாசகத்துல அந்த விஷயம் ஆத்ம உணர்வா அல வந்ததா அல்லது சரீர உணர்வால வந்ததா அது உண்மையா சரீர உணர்வால வந்தது அது மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி என்று சொல்றாங்க அது பன்முகத்தன்மை சரீர உணர்வு என்று ஒரு பன்முகத்தன்மையால வந்ததுன்னு சொல்றாங்க குறைகளை பார்ப்பதற்கும் பலவீனங்களை பார்ப்பதற்கும் ஆகவே நாங்கள் நிச்சயமாக பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அனைத்திலிருந்து விடுபட்டிருக்க வேண்டும் அதாவது பெற்றிருக்க வேண்டும் ஆன்மீக ஆட்டிடியூட் மனோபாவத்தில் இருக்க வேண்டும் ஆக நாங்க பயிற்சி செய்ய வேண்டியது நல்லாசிகளும் தூய உணர்வுகளையும் கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆசீர்வாதங்களை வழங்க வேண்டும் எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் எந்த நபர் முன்னால வந்தாலும் அவர்களுக்கு முன்னால மனதால நாங்க அந்த நல்லாசிகளை வழங்க வேண்டும் ஆகவே எனக்கு இந்த தலைப்பு மிக மிக பிடித்திருக்கின்றது தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் உங்களோட இருக்கிறது எனக்கு மிக சந்தோஷம் திரும்பவும் உங்களை சந்திப்போம் ஓம் சாந்தி சத்தியுகம் ஏன் வருகின்றது ஏன் துவாபிரவியம் ஏன் வருகின்றது சத்தியுகம் எப்ப வருகின்றது என்று சொன்னா மனிதர்கள் தங்களுடைய எனது உனது என்றதை கைவிடும் பொழுது வந்தது ஆனா துவாபரயுகம் எப்ப வருது என்று சொன்னா உம் எனது உனது என்றது கொஞ்சம் இருக்கும் போது வருகின்றது ஆனா நீங்க எனது உனது என்றதை நினைக்க வேணுமா இருந்தா நான் உன்னுடைய சகோதரன் நீ என்னுடைய சகோதரன் என்று மட்டும் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதற்கு பதிலாக நீங்க பிரிவினை காண்டி அப்படி நினைச்சுங்கன்றா அது என்ற விளைவு என்னவாக இருக்கும் என்றா விகாரங்கள் வருகின்றது அப்ப பாபா என்ன எங்களுக்கு கற்பிக்கின்றார் வெறுமனி எனது உனது என்றதை கைவிடுங்க ஒன்று சிவ் எல்லாமே அனைத்துமே சிவபாமனுடைய சிவபாமனுடையது ஒன்றுமே எனக்கு சொந்தம் இல்லை முதல்ல நீங்க அதனை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது எதுவுமே எனக்கு சொந்தம் இல்லை அப்பொழுது ஒன்லி அப்ப என்ன இருக்கும் என்றா தூய்மை இருக்கும் அமைதி இருக்கும் வளம் வளமான வளம் இருக்கும் எங்களுக்கு சம்பூர்ண அமைதியும் தூய்மையும் இருக்காது இந்த அனை இவற்றை அர்ப்பணிக்கிற வரையில யாராவது சுயநலத்தை கொண்டிருப்பாங்களா இருந்தா அது சமுதாயத்தை பாலுதாக்கும் பாலடிக்கும் அவரால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது அவர் அந்த சீரழிந்த கர்மங்களை செய்யறதால 
அவர் வந்து லஞ்சத்தை ஏற்றுக்கொள்றதால சிலர் அவருக்கு சம்பளம் இருக்கு அதுக்கு மேலால ஏற்றுக்கொள்றதால அவருடைய ஆபீஸுக்கு போற ஆட்கள்ட்டே அவர் என்ன சொல்றாருண்டா எனக்கு என்ன கொண்டு வந்திருக்கிறீங்களான்னு உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் சேலரி தெரியுது அதுக்கு மேலால உங்களுக்கு என்ன தேவையான இருக்கிறாங்க அப்ப அவர் சொல்றார் எனக்கு ஒரு மகன் இருக்கிறார் ஒரு மகள் இருக்கிறார் அப்ப எனக்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் எனக்கு இந்த சம்பளம் போதாது நீங்க எனக்கு ஏதாவது தந்தீங்கன்னா நான் வீட்டுல இருந்தபடியே உங்களுடைய பணியை செய்து தருவேன் என்று அந்த ஆபீஸ்ல இருக்கிறவர் சொல்றார் நீங்க எனக்கு ஏதாவது தர இல்லையாண்டா அதாவது அந்த லஞ்சம் அப்படி தர இல்லையாண்டா எனக்கு எனக்காண்டி நீங்க முன்னும் பின்னும் அலைய வேண்டி வரும் உங்களோட வேலையும் செய்து முடிக்கப்படாதண்டு அவர் அந்த மாதிரி பேசுகின்றார் ஆகவே ஒருவர் அந்த சீரழிந்த நிலையில இருக்கிற ஒருவர் இந்த மாதிரி லஞ்சத்தை வாங்குறதால அவரும் அதே தான் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா அவர் லஞ்சத்தை வாங்குறபடியா அவருக்கும் ஏதாவது ஒன்று செய்து முடிக்கணுமண்டா அதே வேலையைத்தான் அவர் கொடுக்கிறார் ஆகவே அவருமே லஞ்சம் கொடுத்து தான் தன்னுடைய வேலையும் செய்ய வேண்டியிருக்காகவே நீங்க ஒரு கையில எடுக்கிறீங்க வாங்கி கொள்றீங்க அதே மாதிரி மற்ற கையில கொடுக்குறீங்க இதே இதுதான் இந்த உலகமே அப்படித்தான் உம் உலகம் முழுவதும் இதுவே நடக்கின்றது என்று சொல்லுகின்றார் நீங்க தொடர்ந்தும் அப்படி செய்யற நீங்க எப்படி செய்யறீங்களோ அதையே தான் பெறுவீர்கள் அப்ப நீங்க அதால திருப்தி அடைவீங்க இல்ல நீங்க சீரழி நீங்களும் சீரழிந்து சமுதாயமும் சீரழிந்து உலகமும் பழுதாகுது அந்த பர்சன் அந்த உல சமுதாயத்துல வாழ்றவர் சீரழிந்து போகின்ற அப்படி இருந்தா அவருக்கு எப்படி அமைதி சந்தோஷம் கிடைக்கும் பாபா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா தந்திருக்கிறார் என்ன ஃபார்முலா ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு பொலிட்டிகல் அதாவது இந்த உலகத்துல இருக்கிற முடியாட்சி ஜனநாயகம் அதிகாரத்துவம் அதுகளை பற்றி நாங்க பேசிக் கொள்றோம் அதெல்லாம் பைத்திய கருத்தனமான விஷயங்கள் பாபா சொல்லி இருக்கின்றார் அதுகளால உங்களுக்கு கோல்டு நேஜும் பெறப்போறீங்க ஆகவே அவற்றை நீங்கள் என்னது உணது என்றதை கொடுத்து விடுங்க அதுல இருந்து நீங்க பெற்ற விட்டு விடுங்க அப்படின்னு பாபா கூறுகின்றார் அதுல உள்ள பெற்ற அகற்றி விடுங்க ரெண்டாவது ஃபார்முலா என்ன சொல்றாருண்டா இந்த உலகத்தை மாற்றுகின்றது ஞானமண்டா என்னண்டா ஒரு சின்ன விஷயம் ஆனா நிறைய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் ஞானம் வந்து அதாவது சேஜஸால அதாவது சாதுக்களால கொடுக்கப்பட்ட ஞானம் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா ஆஹ் ஆத்மா வந்து நீர்க்குமொழி போல இருக்கும் ஞானம் வந்து பிரச்சனைய தீர்க்கிறதா இருக்கணும் பிரபலத்தை தீர்க்கிறதா இருக்கணும் ஆனா தீர்க்கணும் அத தீர்க்கிறதுக்கு பதிலா இன்னும் மேலதிக கல்வியலை உருவாக்குதுண்டா பிறகு என்ன அதுக்கு பேர் ஞானம் அது இன்னும் குழப்பத்தை தான் உருவாக்குது அதனால என்ன பலன் இருக்கு அப்ப சாதுக்கள் சொ சொல்றது வந்து ஆத்மாக்கள் வந்து குமிழிகள் போல இருக்கும் அத வந்து துறக்கிறதுக்காண்டி அப்படி சொல்லி இருக்கிறீங்க அது வந்து அந்த ஞானம் எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் தீர்வாகுது இல்ல அது ஏனென்றா சமஸ்காரத்தை மாற்றி அமைக்கவில்லை மனிதர்கள் மாறவில்லை நீங்க இந்த குமிழிகள் வந்து சமுத்திர சேர்றதால இந்த உலகத்துல நிறைய ஓஷன்ஸ் இருக்குது அதுல என்ன என்ன வேற நடக்க போகுது அதுல ஒரு விளக்கம் இருக்கும் அது ஏன் இவ்வளவு சமஸ்காரங்கள் இருக்குது அவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்குது கர்மா இருக்குது கர்ம கணக்கு இருக்குது ஏன் இவ்வாறு பல்வகையானது இருக்குது இந்த மாதிரியானதுக்கு ஒரு நல்ல விளக்கம் கொடுக்கறதா இருந்தா தான் அதுக்கு பேர் ஞானம் அனக்கியமும் ஆசீர்வாதங்களும்
முன்சாந்தி முரளிக்கா நதி அதி பன்னிரண்டு மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு முரளிக்கான தலைப்பு வெற்றியின் ஆதாரம் சேகரிக்கும் சக்தி மற்றும் போரிடும் சக்தி when you are having a photograph taken eppadi pugai padam pidikindreergal pugai padam pidipadarkum munbu adarkaga thayaragindreergal illaya pugai padam pidikapattathu mattum adu eppadi irundalum seri adu ungalude nirandaramana ninaivu chinnam aagi vidugindrathu adhe pol iduvum எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட கேமராவாகும் அதில் ஒவ்வொரு வினாடியும் புகைப்படம் பிடிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது புகைப்படம் பிடித்த பிறகு தன்னைத்தானே சரி பார்த்தீர்கள் என்றால் அது வீணானது தான் இல்லையா இதே போல் முதலில் தன்னை சக்தி சொரூபத்தின் நிலையில் நிலத்திற்கு செய்த பிறகு எந்த ஒரு காரியத்தையும் தொடங்க வேண்டும் மேடையிலிருந்து கீழே இறங்கி ஒருவேளை யாராவது நடித்தார் என்றால் அவர் எவ்வளவுதான் நன்றாக நடித்தாலும் பார்ப்பவர்கள் எப்படி பார்ப்பார்கள் இதுவும் அதே போல்தான் முதலில் மேடையில் இருக்க வேண்டும் பின்பு ஒவ்வொரு பாகத்தையும் நடித்தார் என்றால் அப்பொழுதுதான் மிகச்சரியானதாகவும் பாராட்டுக்கு தகுதியான நடிப்பாகவும் இருக்க முடியும் நிலையிலிருந்து இறங்கி சாதாரண முறையில் செயல்களை செய்ய தொடங்குகின்றார்கள் பிறகு யோசிக்கின்றார்கள் ஆனால் அந்த உன்னத நிலை இருக்கவில்லை இல்லையா நேரம் கழிந்து போனது புகைப்படமும் எடுத்தாகிவிட்டது எனவே இந்த இரண்டு சக்திகளும் எப்பொழுதும் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் இருக்க வேண்டும் சில நேரம் போர்விடுவதற்கான வேகம் வருகின்றது சேகரிப்பதற்கு மறந்து விடுகின்றது சில நேரம் சேகரிப்பதற்கு யோசிக்கின்றீர்கள் என்றால் முற்றுகை இடுவது மறந்து விடுகின்றது இரண்டுமே சேர்ந்தே இருக்க வேண்டும் அனைத்து சக்திகளையும் உபயோகிப்பதனால் முடிவாக என்ன வரும் வெற்றி அவருடைய எண்ணம் சொல் செயல் மூன்றும் ஒன்றாக இருக்கும் நிலையத்தான் மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் என்று கூறுவது எண்ணம் மிக உயர்வாக இருக்கிறது திட்டங்களையும் உருவாக்கி கொண்டே இருக்கின்றார்கள் வாய் மூலம் வர்ணனையும் செய்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள் ஆனால் செய்யும் நேரத்தில் செய்ய முடியவில்லை என்றால் மாஸ்டர் சக்திவானாக ஆனாரா மாஸ்டர் சர்வசக்திவானின் முக்கியமான லட்சணமே அவருடைய எண்ணம் சொல் மற்றும் செயல் மூன்றும் ஒன்றாக இருக்கும் இப்பொழுது செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தோம் ஆனால் செய்ய முடியவில்லை என்ற வார்த்தை அவ்வப்பொழுது வெளியாகின்றது திட்டம் மற்றும் நடைமுறையில் இடைவெளி தென்படுகின்றது ஆனால் மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் மற்றும் யார் எப்பொழுதும் வெற்றி அடைப அடைபவராக இருப்பாரோ அவருடைய திட்டம் என்ன இருந்ததோ அதுதான் நடைமுறையிலும் இருக்கும் வெற்றியாளராகவே அனைவரும் விரும்புகின்றார்கள் எப்பொழுது விருப்பம் மற்றும் லட்சியம் உயர்ந்ததாக இருக்கின்றது என்றால் லட்சியத்தின் கூடவே சொல் மற்றும் செயல் அனைத்தையும் 
உயர்ந்த நிலையில் வைத்து திட்டத்தை உயர்ந்ததாக உருவாக்குவார்கள் ஆனால் நடைமுறையில் வரும்பொழுது ஏதாவது பலவீனம் இருக்கும் காரணத்தினால் திட்டம் எப்படியோ அப்படி வடிவம் கொடுக்க முடிவதில்லை ஏனென்றால் முற்றுகை இடுவதற்கு மற்றும் அந்த விஷயங்களில் மக்களின் சேகரிப்பு செய்யும் சக்தி குறைவாக இருக்கின்றது எப்படி அந்த காலத்து யுத்த மைதானத்தில் எப்பொழுது எதிரி எதிரில் வருகின்றார்கள் என்றால் ஒரு கையில் வாழையும் பிடிக்கின்றார்கள் கூடவே இன்னொரு கையில் கேடியமும் இருக்கின்றது அப்படி வாழ் மற்றும் கேடியம் இரண்டும் தன் காரியத்தை செய்யட்டும் இந்த பயிற்சி தேவையாக இருக்கின்றது இரண்டையும் சேர்ந்தே உபயோகிக்கும் பயிற்சி தேவையாக இருக்கின்றது நல்லது இந்த முரளி நாளை தொடரும் ஓம் சாந்தி Give blessings. Asirvadangal kodungal. Asirvadangal parungal. Service. Manadhi nodah servai. Suyamum pururum. ஒவ்வொரு ஆத்மாவிற்காகவும் ஒவ்வொரு கணமும் தூய நல்லாசிகளினதும் நல்லுணர்வுகளினதும் அதிர்வலைகளை அனுபவம் செய்யட்டும் மனதில் எப்பொழுதும் ஒவ்வொரு ஆத்மாவிற்காகவும் ஆசிர்வாதம் வழிபடட்டும் உங்கள் வார்த்தைகளினால் சேவை செய்யும் போது நீங்கள் மும்முரமாக இருப்பதை போன்று சேவை எதுவும் செய்யாத போதும் நீங்கள் வறுமையை அனுபவம் செய்கின்றீர்கள் இந்த சேவையில் உங்கள் மனம் எப்பொழுதும் அம்முமுரமாக இருக்கட்டும் வார்த்தைகளினாலும் மனதினூடாகவும் இயல்பாக தொடர்ந்தும் சேவை இடம்பெறட்டும் ஆசீர்வாதங்கள் கொடுங்கள் ஆசீர்வாதங்கள் வருங்கள் மனதினூடாக சேவை ஹர் சமய சுயமும் பிறரும் ஒவ்வொரு ஆத்மாவிற்காகவும் ஒவ்வொரு கணமும் தூய நல்லாசிகளினதும் நல் உணர்வுகளதும் அதிர்வலைகளை அனுபவம் செய்யட்டும்
मन से हर मन दिल आशीर्वाद वार्ते मुमुर वार्ते Shan